ആലാൻ മക്കളുണ്ടോ വാപ്പാരെ കണ്ണു നീരായി ആദ്യം മരിക്കുന്നത് ഉമ്മയാണോ മക്കൾ വാപ്പാനെയും ഉമ്മാന്റെ സ്വത്തുക്കളെയും വീതം വെക്കും ഓരോരുത്തരും തമ്മിലടിക്കും അനവധി കുടുംബങ്ങൾ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാതെ ആ തിരിച്ചയച്ചതെന്ന് പറയാൻ ഒരു മകന് സാധിച്ചാൽ അതാണ് പുണ്യം അതിലും വലിയൊരു പുണ്യം ഈ ലോകത്തൊരു മക്കൾക്ക് നേടാനില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തരും കൈയൊയ്യും ഫുട്ബോൾ കോർട്ടിലെ പന്തിനെ പോലെ മൂത്തവൻ ഇളയവനോട് എന്റെയും ഉമ്മയല്ലേ നാലു മാസം നീ നോക്കിക്കോ മൂന്നു മാസം അവൻ നോക്കട്ടെ രണ്ടു മാസം അവള് നോക്കട്ടെ മക്കൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഊയമനുസരിച്ച് വീട്ടിന്റെ പോർച്ചിലെത്തുന്ന ഓട്ടോയിൽ കയറി ബാണ്ടക്കെട്ടുകൾ എടുത്ത് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ മരണം വരെ മക്കളെ ഒന്നും മനസ്സറിഞ്ഞ് ശപിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന അനവധി രക്ഷിതാക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ കൊടുത്താലേ തിരിച്ചു കിട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല മനുഷ്യരെ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മക്കളെ വളർത്തിയാലും തരില്ല പടച്ചു തമ്പുരാൻ ആ മക്കളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരാശ്വാസം നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വസ്ഥത അതല്ലേ ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതന്റെ സഹാപത്ത് പഠിപ്പിച്ചതും സ്വന്തം രക്ഷിതാക്കളോട് കടമ നിർവഹിക്കാതെ അവർ മരിച്ചു പോയി മരിച്ച സെക്കൻഡിന് മുതലേ ആ മക്കൾക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ടാകൂ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അല്ല കുറ്റബോധം കൊടുക്കൂല ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അനിയന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തങ്ങന്മാരെ വീട്ടുകയറി നടക്കലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ അത് തോന്നൂല ആ ഒരു സങ്കടം അല്ല തോന്നിപ്പിക്കൂല ഉമ്മാനെ നോക്കുന്നില്ല വാപ്പാനെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഈ സെക്കൻഡിൽ അല്ല മനസ്സ് തോന്നിപ്പിക്കൂല തോന്നിപ്പിക്കുക പിശാജ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലേ മാസത്തില് സഹ കൊടുക്കുന്നില്ലേ ആഴ്ചയില് ഓരോ പെരുന്നാളിനും ഓരോ നോമ്പിനും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ മക്കയില് എന്നെ തോന്നിപ്പിക്കൂ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ അല്ല ഓർമ്മപ്പെടുത്തും നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല നീ സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടേയുള്ളൂ നീ വേണ്ട രൂപത്തിൽ അവരെ ആദരിച്ചിട്ടില്ല ആ കുറ്റബോധം ആ കുറ്റബോധത്തെക്കാൾ വലിയൊരു ബോധം ഒരു സങ്കടം ഈ ദുനിയാവിൽ പിന്നെ ഒരു മക്കൾക്ക് കിട്ടാനില്ല അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയും ഈ ലോകത്ത് ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകുന്ന അള്ളാന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ തുടക്കവും അതാണ് ലോകത്തിന്റെ റബ്ബർമ്മപ്പെടുത്തിയതും അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രക്ഷിതാക്കൾ ആ മനുഷ്യരെ അവരെ വിളിക്കണം ചോദിക്കണം എത്രയേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം തോന്നരുത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി കയറി വന്ന സഹാബിയോട് നാടുവിടാൻ വേണ്ടി വന്ന സഹാബിയോട് അയ്യ വാലിദാക്ക നിന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ പാലന അം ഉണ്ട് നബിയെ എങ്കിൽ നിനക്ക് ഹിജ്രയില്ല നാടുവിടാൻ പാടില്ല നീ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ അടുക്ക് പോണം വാപ്പാന്റെ അരികിൽ പോണം പിന്നീട് പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഞാനില്ലെങ്കിലും ആ പോരായ്മ അറിയിക്കാത്തൊരു പെണ്ണ് എന്റെ ഭാര്യയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലേ എന്റെ ഭർത്താക്കന്മാരെ വാപ്പാരെ മക്കളെ ഈ പ്രവാസത്തിലേക്ക് വരാവൂ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങ് പോന്നാലും എന്റെ പോരായ്മ അറിയിക്കാതെ എന്റെ ഉമ്മായെയും വാപ്പായെയും പരിപാലിക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് എന്ന സന്തോഷം അതില്ലെങ്കിൽ ഹിജറക്ക് വേണ്ടി വന്ന സഹാബിയെ തിരുദൂതൻ തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മക്കളും ഒരായിരം തവണ നെഞ്ചോട് ചോദിക്കണം അവര് സംതൃപ്തരാണോ അതല്ല എന്നാലും മക്കള് എന്നാലും മോന് എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അവര് മടങ്ങിയതെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് എന്ത് സമ്പാദിച്ചാലും നിലനിൽക്കില്ല മനുഷ്യരെ അത് പണമാവട്ടെ സ്വന്തം കുടുംബമാവട്ടെ മക്കളാവട്ടെ താമസിക്കുന്ന കൊട്ടാരമാവട്ടെ ആരും നോക്കിപ്പോകുന്ന വാഹനമാകട്ടെ നിലനിർത്തില്ല പടച്ചു തമ്പുരാൻ അതാണ് തന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി കിട്ടേണ്ട ആദ്യത്തെ റഹ്മത്തും നെഞ്ചുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് കിട്ടും ഉറപ്പ എന്ന് ഒരാൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവന്റെ ആത്മാവിന് സന്തോഷിക്കാം വിട പറയാനൊരുങ്ങുന്ന അവന്റെ റൂഹിന് അതൊരാശ്വാസമാകും